வணக்கம் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் சிம்பிளிஃபிகேஷன் அதாவது சுருக்குகள் இந்த சுருக்குகள்லேருந்து குறைஞ்சபட்சம் ரெண்டு சம்சாவது கேட்டுக்கிட்டே இருக்கிறாங்க ஸோ அதை இது இந்த வீடியோவை கடைசி வரைக்கும் பாருங்கள் ஏன்னா இந்த ஆறு சம்மை தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொரு விதமாக இருக்கும் ஸோ அதை கடைசி வரைக்கும் வீடியோவை பாருங்கள் ஃபர்ஸ்ட் சம் பார்க்கலாங்களா ஸோ ஃபர்ஸ்ட் சம் பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி சிம்பிளிஃபிகேஷன்னாலே பேசிக்காக ஒன்றே ஒன்று தெரிஞ்சுக்கணும் போர்ட் மாஸ் தேரி இந்த போர்ட் மாஸ் தேரியை பற்றி தெரிஞ்சுக்கிட்டிங்கன்னா நீங்கள் ஈஸியாகவே ஒவ்வொரு சம்ஸையும் சால்வ் பண்ணலாம் ஸோ போர்ட் மாஸ்னால் என்னன்றதை ஃபஸ்ட்டு உங்களுக்கு சொல்லிடுறேன் ஃபஸ்ட்டு பாருங்கள் போர்ட் மாஸ் பிஓ டி எம்ஏஎஸ் போர்ட் மாஸ் இந்த போர்ட் மாஸ்னால் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா பி பி ஃபார் ப்ராக்கெட் ஓ ஃபார் ஆஃப் நெக்ஸ்ட்டு டி ஃபார் டிவிஷன் எம் ஃபார் மல்டிப்ளிகேஷன் A for addition, S for subtraction. So, in the bracket, எஸ் ஃபார் சப்ராக்ஷன் இந்த பிராக்கெட்லேயும் ஆர்டர் எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் நம்ம க்ளோஸ் பண்ணக்கூடியது இந்த ஸ்மால் இந்த பிராக்கெட் ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ப்ரோக்ராம்ஸ் எழுதுறதுக்கெல்லாம் கம்ப்யூட்டர் இதில் பயன்படுத்த பார்த்தீங்கன்னா இந்த பிராக்கெட் ஓகேங்களா தேர்டாக இந்த பாவுடைய ப்ராக்கெட் ஸோ இந்த ஆர்டரில் நம்ம வந்து சால்வ் பண்ணிட்டு வரணும் ப்ராக்கெட்டோடைய ஆர்டர் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து ப்ராக்கெட்டு ரெண்டாவது ஆஃப் மூணாவது டிவிஷனு நாலாவது மல்டிப்ளிகேஷன் அஞ்சாவது அடிஷனு ஆறாவது சப்ராக்ஷன் இந்த ஆர்டரில் தான் நம்ம ஒவ்வொரு சம்ஸையும் சால்வ் பண்ணணும் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் சம்முக்கு போகலாங்களா ஸோ பெரும்பாலானவங்க என்ன பண்ணிடுவாங்க அவசரப்பட்டு ஐயாயிரத்தி அஞ்சுலேருந்து ஐயாயிரத்தை கழிச்சு ஐந்து கிடைக்கும் ஐந்து வகுத்த பத்து ஒன் பை டூ அதாவது பாயிண்ட் ஃபைவ் தான் ஆன்சர் அப்படின்னு போட்டுருவாங்க அது தப்பாக இருக்கும் ஸோ நமக்கு என்ன சொல்லியிருக்கோம் போர்ட் மாஸ் தேரி யூஸ் பண்ணணும் போர்ட் மாஸை யூஸ் பண்ணணும் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் எடுத்தோன்னே ப்ராக்கெட்டு ஆஃப் டிவிஷன் மல்டிப்ளிகேஷன் அடிஷன் சப்ராக்ஷன் ஸோ நமக்கு ப்ராக்கெட்டும் ஆஃப் அது அந்த டேம் இல்லை ஸோ அதனால் என்ன பண்ணணும் ஃபர்ஸ்ட் எடுத்தோன்னே டிவிஷன் பண்ணணும் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் எடுத்து ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப்பில் என்ன பண்ணுவோம் இந்த ஐயாயிரத்தி அஞ்சு அப்படியே எழுதிக்கிங்க ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப்பில் அதை அப்படியே எழுதுங்க வகுத்தலாம் மாற்றுங்க இந்த மாதிரி மாற்றுவோமா ஸோ ஃபர்ஸ்ட்டு ஒரு ஜீரோவுக்கு ஒரு ஜீரோ கேன்சல் ஆகிடும் ஸோ அப்போ ஐயாயிரத்தி அஞ்சு மைனஸ் ஐநூறு ஏன்னா இதோட ஆன்சர் ஐநூறுன்னு கிடைக்கும் ஐயாயிரத்தி அஞ்சுலேருந்து ஐநூறை மைனஸ் பண்ணால் நமக்கு ஆன்சர் என்ன கிடைக்கும் நாலாயிரத்தி ஐநூற்றி ஐந்துன்னு கிடைக்கும் ஓகேங்களா இதுதான் நமக்கு தேவையான ஆன்சர் ஸோ இந்த மாதிரி எதுக்காக ஃபர்ஸ்ட் ஃபஸ்ட்டு சம்ம ரொம்ப சின்னதாக தான் கொடுத்துருக்கேன் ஏன்னா நமக்கு இதுலேயே நிறைய பேர் தடுமாறும் ஏன்னா எடுத்த உடனே இந்த மாதிரி சப்ராக்ஷன் பண்ணிடுவோம் ஸோ அது பண்ணக்கூடாதுன்றதுக்காக சின்ன சம்மில் வந்து ஃபஸ்ட்டு இதுலேயே ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன் நெக்ஸ்ட் அடுத்த சம்முக்கு போகலாம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப்பில் இங்கே என்ன பண்ணியிருக்கோம் இந்த போர்ட் மாஸ் தேரி அப்ளை பண்ணுவோம் ஃபர்ஸ்ட் எடுத்த உடனே ப்ராக்கெட் இருக்கானு பார்க்கணும் இல்லைனா நெக்ஸ்ட் ஆஃபுக்கு போகணும் இங்கே ஆஃப்ன்ற ஒரு டேர்ம் இருக்குது ஸோ என்ன பண்ணுறேன் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப்பில் நூற்றி எட்டு அப்படியே போட்டுக்கிறேன் இந்த வகுத்தல் தேர்ட்டி சிக்ஸ் ஆஃப்ன்ற இடத்துல எப்போயுமே இந்த ஓஎஃப்னு இருக்குன்னா அதை எடுத்துகிட்டு நீங்கள் என்ன பண்ணணும் இந்த மல்டிப்ளிகேஷன் சிம்பிள் போட்டுணும் ஓகேங்களா அப்படி போட்டிங்கன்னா இந்த ஆஃப்ன்ற இடத்துல இந்த மல்டிப்ளிகேஷன் சிம்பிள் போடணும் எங்கெல்லாம் ஆஃப் வருதோ அந்த இடத்துல அந்த மல்டிப்ளிகேஷன் சிம்பிள் போட்டுருங்க அவ்வளோதான் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப்பில் இது பண்ணிவிடுங்க கூடவே என்ன பண்ணிடுறேன் நான் இந்த கலப்பு பின்னத்தில் இருக்கிறத பின்னமாக மாற்றுறேன் முன்னாங்க பன்னெண்டு பன்னெண்டு ப்ளஸ் ஒன்று பதிமூணு பதிமூணு பை நாலுன்னு எழுதுகிறேன் ஸோ பாருங்கள் நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்பில் என்ன பண்ணுவோம் நூற்றி எட்டு வகுத்தல் இதை கேன்சல் பண்ணுங்கள் கேன்சல் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன கிடைக்கும் ஒன்பது கிடைக்கும் ஓகேங்களா ஸோ நெக்ஸ்ட்டு டூ பை ஃபைவ் பெருக்கல் ஸோ இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா கேன்சல் பண்ணிங்க ஸோ நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்பில் பண்ணுவோம் தேர்ட்டீன் ஃபைவ் ஃபோர் ஸோ இந்த ஸ்டெப்பில் பாருங்கள் இந்த ஸ்டெப்பில் நம்ம என்ன அடுத்த தடவை என்ன பண்ணணும் மாடு டிவிஷன் பண்ணோம் அந்த டிவிஷனோட டேர்மு பண்ணுறோம் ஸோ நூற்றி எட்டு வகுத்தல் ஸோ இந்த மாதிரி போடுறோம் நூற்றி எட்டு டிவைடட் பை நைன்னு போட்டுக்கிறேன் ஸோ இதில் பாருங்கள் கேன்சல் பண்ணுங்கள் இந்த டூவையும் இந்த ஃபோரையும் கேன்சல் பண்ணால் என்ன கிடைக்குங்க இந்த டூ கேன்சல் ஆகிடும் இங்கே டூ கிடைக்கும் அப்போது தேர்ட்டீன் பை ஸோ இங்கே டூ கிடைக்கும் கேன்சல் பண்ணால் ஸோ ஃபைவ் இன்ட்டு டூ டென்னு கிடைக்கும் ஓகேங்களா
பதிமூணு டிவிடட் பை பத்து அப்போ இது என்ன ஆன்சர் வரும் நூற்றி முப்பத்தி மூணு பை பத்துன்னு வரும் இதை நம்ம எப்படி கலப்பு பண்ணுமா கூட எழுதலாம் பதிமூணு டைமு நூற்றி முப்பது வரும் பேலன்ஸ் மூணு மூணு பை பத்து இந்த ரெண்டு இதில் எதை வேணாலும் ஆன்சராக எடுத்துக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி இந்த செம்ம சால்வ் பண்ணணும் ஃபஸ்ட் எடுத்துனே நம்ம என்ன பண்ணணும் ப்ராக்கெட் இருக்கானும் பார்க்கணும் ப்ராக்கெட் இல்லைன்னா நெக்ஸ்ட் ஆஃபுக்கு போயிடணும் இந்த ஆஃபுன்னு வர இடத்துல ஆஃப்னு வந்துச்சுன்னா அந்த இடத்துல என்ன பண்ணணும் மல்டிபிகேஷன் சிம்பிள் போட்டுடணும் அவ்வளோதான் ஸோ ஃபஸ்ட்டு இந்த டேர்மு சால்வ் பண்ணுறோம் நெக்ஸ்ட்டு டிவிஷன் டேர்மு சால்வ் பண்ணுறோம் மூணாவது மல்டிபிகேஷன் டேர்மு நாலாவது தான் அடிஷன் பண்ணுறோம் ஓகேங்களா ஸோ இந்த மாதிரி ஈஸியாகவே சால்வ் பண்ணிடலாம் இந்த போர்ட் மாஸ் தேரி தெரிஞ்சிச்சுன்னா நெக்ஸ்ட் போவோம் நெக்ஸ்ட்டு சம் எழுதியிருக்க பாருங்கள் இதை நம்ம ஃபஸ்ட் டைம் ஃபஸ்ட் எடுத்துனே நம்ம என்ன பண்ணுவோம் இந்த போர்ட் மாஸ் அப்ளை பண்ணுறோம் போர்ட் மாஸ் அப்ளை பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி கொடுத்துருக்க சம்பளம் இந்த மாதிரி மேலே ஒரு லைன் இருந்துச்சுன்னா அந்த லைன் கொடுத்துக்க டேர்மை தான் நம்ம எடுத்துக்கணும் அந்த டேர்மையுமே எப்படி எடுத்து சால்வ் பண்ணணும் அங்கே பாருங்கள் ஒன் பை ஃபோர் மைனஸ் ஒன் பை சிக்ஸ் இருக்குல்ல இந்த ஒன் பை ஃபோருக்கு முன்னாடி மைனஸ் இருக்குது அதை நம்ம கன்சிடர் பண்ணவே கூடாது ஸோ இந்த ரெண்டு டேர்ம் எடுத்துகிட்டு அந்த ரெண்டு டேர்முக்கு நடுவில் என்ன நம்ம என்ன சிம்பிள் இருக்கோ அதை தான் நம்ம சால்வ் பண்ணணும் ஸோ அப்போ இதை ப்ளஸ் ஒன் பை ஃபோராக எடுத்துக்கணும் இதை ஒன் பை சிக்ஸ்னு எடுத்துக்கிறோம் ஸோ சால்வ் பண்ணணுமா ஃபஸ்ட் எடுத்தோடனே அதுக்கு முன்னாடி அந்த சால்வ் பண்ணுற பேரலாகவே என்ன பண்ணுறோம் அந்த கலப்பு பின்னத்தில் இருக்கிறத எல்லாத்தையுமே நம்ம பின்னமாக கொண்டு வரோம் இதை பின்னமாக கொண்டு வாங்க த்ரீ இன்ட்டு ஃபோர் டுவெல் டுவெல் ப்ளஸ் ஒன் தேர்ட்டீன் பை ஃபோர் இந்த ஃபஸ்ட் டேம் மா தேர்ட்டீன் பை ஃபோர் மாறும் நெக்ஸ்ட் வந்து பாருங்கள் ஸோ ஃபைவ் பை ஃபோர் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன் பை டூ சேம் அப்படியே ஃபாலோ ஆகும் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் பை டூ ஆகும் இந்த ஃபஸ்ட் எடுத்துனே நான் என்ன சொல்லியிருக்கேன் இது ரெண்டு டேர்மும் எடுத்து நம்ம சால்வ் பண்ணோம் ஸோ ஒன் ஃபோர் இன்டு சிக்ஸ் ஃபோரு சிக்ஸு இது ரெண்டுத்துக்கு காமனாக எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா டுவெல்னு வரும் இங்கே டுவெல் வரும்னா மேலே இங்கே மூவால் பெரு மூணால் பெருக்கணும் ஸோ நாமும் பன்னெண்டு ஸோ அப்போ மூணு இங்கே ஆறு ரெண்டு பன்னெண்டு ஸோ ரெண்டால் பெருக்கிறேன் ஓகேங்களா இது ஃபஸ்ட் டேம் ரெண்டாவது ஸ்டெப்பில் பாருங்கள் இந்த தேர்ட்டீன் பை ஃபோர் வகுத்தல் ஃபைவ் பை ஃபோர் எழுதிங்க ஒன் பை டூ இந்த டேர்மை நம்ம எப்படி சால்வ் பண்ணுறோம் பாருங்கள் இதுக்கு த்ரீ மைனஸ் டூ ஒன் பை டுவெல்னு வந்துடும் ஒன் பை டுவெல் வந்துடுங்களா ஸோ ஃபைவ் பை டூ ஒன் பை டுவெல் இந்த டேர்ம் இருக்கும் நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் பாருங்கள் தேர்ட்டீன் பை ஃபோர் வகுத்தல் ஃபைவ் பை ஃபோர் மைனஸ் ஒன் பை டூ இதுக்கு நம்ம எல்சிஎம் எடுத்திங்கன்னா டூ கம்மா டுவெல் இதுக்கு எல்சிஎம் எடுத்திங்கன்னா டுவெல் தான் எல்சிஎம்மு ஸோ டுவெல் போட்டுக்கிட்டேன் இதை சிக்ஸால் பண்ணணும் ஸோ மேலே இங்கே சிக்ஸால் மல்டிப்ளை பண்ணால் இங்கே டுவெல் வந்துடும் அப்போ தேர்ட்டி ஆகிடும் தேர்ட்டி மைனஸ் ஒன்று இந்த டேர்ம் வருங்களா நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் இதை அப்படியே சிம்பிளிஃபை பண்ணுவோமா கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ணுங்கீங்க ஏன்னா ஒன்று மிஸ் பண்ணாலும் சரியான ஆன்சர் உங்களுக்கு கிடைக்காது ஸோ நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணுவோம் இந்த ஃபைவ் பை ஃபோரை எழுதிப்போம் இதை சால்வ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன கிடைக்கும் டுவெண்ட்டி நைன் பை டுவெல்னு கிடைக்கும் டுவெண்ட்டி நைன் டிவைடட் பை டுவெல்னு கிடைக்கும் இது ஒன் பை டூ டூ வந்து மல்டிப்ளிகேஷனில் இருக்குது இருபத்தி ஒம்பது பை பன்னெண்டு இந்த ஒன்று பை ரெண்டு ம பெருக்கலில் இருக்குது ஸோ அப்போ என்ன கிடைக்கும் ஆன்சர் டுவெண்ட்டி நைன் டிவைடட் பை டுவெண்ட்டி ஃபோர்னு கிடைக்கும் இந்த டூவால் இந்த டுவெலில் மல்டிப்ளை மல்டிப்ளை ஆகுது அவ்வளோதான் ஸோ இந்த டேர்ம் கிடைக்கும் ஏன்னா ஒரு ஸ்டெப்பை நம்ம கம்மி பண்ணிக்கிறோம் அவ்வளோதான் வித்தியாசம் நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்பில் பாருங்கள் இங்கே சைடில் எழுதிக்கிறோம் பாருங்கள் தேர்ட்டீன் பை ஃபோர் வகுத்தல் இது பாருங்கள் இதுக்கு காமனாக எல்சிஎம் ஃபோருக்கும் டுவெண்ட்டி ஃபோருக்கும் எல்சிஎம் எடுத்திங்கன்னா உங்களுக்கு டுவெண்ட்டி ஃபோர் தான் எல்சிஎம்மு ஸோ அந்த கீழே ஃபோர் இருக்குது அப்போ டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஒன்றா மேலே இங்கே ஆறால் பெருக்குங்க ஆறால் பெருக்கும்போது ஐயா முப்பதுன்னு வரும் மைனஸ் இருபத்தி ஒன்பது ரெண்டாவட்டம் அப்படி எழுதிக்கிறேன் ஓகேவா ஸோ நெக்ஸ்ட் இதில் என்ன ஒன்று பார்ப்போம் தேர்ட்டீன் பை ஃபோர் இதோட ஆன்சர் எனக்கு என்ன கிடைக்கும் ஒன் பை டுவெண்ட்டி ஃபோர்னு கிடைக்குமா இது ரெண்டும் வகுத்தில் இருக்குது ரெண்டுமே பின்னத்தில் இருக்கிறதால நம்ம இதை தலைகீழாக எதுனா பெருக்கல் ஆயிரும் தேர்ட்டீன் பை ஃபோர் பெருக்கல் டுவெண்ட்டி ஃபோர் இது தலைகீழாக மாற்றினா பெருக்கல் ஆயிரும் பாருங்கள் கேன்சல் பண்ணுங்கள் எங்கே சிக்ஸ் கிடைக்கும் தேர்ட்டீன் இன்ட்டு சிக்ஸ் எவ்வளோ செவன்ட்டி எயிட் எழுவத
பேசிக் மெத்தட் படி சால்வ் பண்ணி பார்க்குற பாருங்கண்ணே ஸோ நமக்கு எக்ஸ் பை ஒய் கூட சிக்ஸ் பை ஃபைன்னு கொடுத்துட்டாங்க இந்த வேல்யூ கண்டுபிடிக்க சொல்லிருக்காங்க அதுக்கு நான் என்ன பண்ணுவேன் எக்ஸ் பை ஒய் வேல்யூ தான் நம்ம கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அதனால் என்ன பண்ணுறேன் கொடுத்துருக்க ஈக்குவேஷனை ஃபஸ்ட்டு எழுதிக்கிறேன் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒய் ஸ்கொயர் எழுதிக்கிறேன் எழுதிட்டு அடுத்த ஸ்டெப்பில் என்ன பண்ணுறேன் ஸோ மேலே கீழேயும் நான் வந்து ஒய் ஸ்கொயரால் டிவைட் பண்ணுறேன் ஓகேங்களா ஸோ அப்போ ஃபர்ஸ்ட் டைம் எக்ஸ் ஸ்கொயர் டிவைட் பை ஒய் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒன்றுன்னு இங்கே மாறும் இது எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒய் ஸ்கொயர் எக்ஸ் ஸ்கொயர் டிவைட் பை ஒய் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒன்றுன்னு இந்த டேர்ம் மாறும் மேலேங்கி ஒய் ஸ்கொயரால் நான் டிவைட் பண்ணுறேன் ஸோ பாருங்கள் நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் பாருங்கள் அடுத்த ஸ்டெப் எப்படி மாறும் இதை நான் எப்படி எழுதலாம் எக்ஸ் பை ஒய் ஹோல் ஸ்கொயர் அப்படின்னு எழுதலாமா ப்ளஸ் ஒன் டிவைட் பை எக்ஸ் பை ஒய் ஹோல் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒன் அந்த மாதிரி எழுதலாமா ஸோ எனக்கு நமக்கு வேல்யூ தெரியுமா எக்ஸ் பை ஒயோட வேல்யூ என்னது சிக்ஸ் ஃபைவ் ஃபைவ் ஓகேங்களா அந்த வேல்யூ தெரியும் நமக்கு சிக்ஸ் ஃபைவ் ஃபைவ் ஹோல் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒன் டிவைட் பை சிக்ஸ் ஃபைவ் ஃபைவ் ஹோல் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒன் இந்த டேர்ம் அப்படியே எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணுங்கள் ஸோ ஆறு ஆறு முப்பத்தி ஆறு டிவைட் பை இருபத்தஞ்சி ப்ளஸ் ஒன்று முப்பத்தி ஆறு டிவைட் பை இருபத்தஞ்சி மைனஸ் ஒன்று அப்படின்னு வரும் இந்த டேர்ம் எப்படி எழுதலாம் பாருங்கள் முப்பத்தி ஆறு ப்ளஸ் இருபத்தஞ்சி டிவைட் பை இருபத்தஞ்சி எல்சிஎம் எடுக்கிறேன் அவ்வளோதான் ஸோ இருபத்தஞ்சி ஹோல் டிவைட் பை தேர்ட்டி சிக்ஸ் மைனஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டிவைட் பை டுவெண்ட்டி ஃபைவ்னு வரும் ஸோ இந்த டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இந்த டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கேன்சல் ஆகிடும் ஸோ அப்போ இங்கே ஆன்சர் என்ன இருக்குது பாருங்கள் முப்பத்தி ஆறு ப்ளஸ் இருபத்தஞ்சி சிக்ஸ்டி ஒன் ஆயிரும் இது பாருங்கள் முப்பத்தி ஆறு மைனஸ் இருபத்தஞ்சி லெவன் ஆயிரும் ஸோ இதுதான் தேவையான ஆன்சர் இதுதான் பேசிக் மெத்தட் நம்ம அப்படி சால்வ் பண்ணுறது ஃபைனல் ஆன்சர் சிக்ஸ்டி ஒன் டிவைட் பை லெவன் ஆகும் இதே நம்ம ஷார்ட்டாக போகணும்னு நினச்சிங்கன்னா என்ன பண்ணிடணும் எடுத்தவொடனே எக்ஸுக்கு வேல்யூ சிக்ஸ்னு எடுத்துங்க ஒய்க்கு வேல்யூ ஃபைவ்னு எடுத்துங்க டேரெக்டாக இதில் கொண்டு சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்கள் எக்ஸோட வேல்யூ சிக்ஸா சிக்ஸ் ஸ்கொயர் என்னது தேர்ட்டி சிக்ஸ் ஒய் ஸ்கொயரோட வேல்யூ ஒய்யோட வேல்யூ ஃபைவ் ஒய் ஸ்கொயர் வேல்யூ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் எக்ஸோட வேல்யூ சிக்ஸு சிக்ஸ் ஸ்கொயர் தேர்ட்டி சிக்ஸ் மைனஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ்னு வரும் இதோட வேல்யூ பாருங்கள் சிக்ஸ்டி ஒன் ஆகும் தேர்ட்டி சிக்ஸ் மைனஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் லெவன் ஆயிரும் ஸோ இந்த மாதிரி டேரெக்டாகவும் ஆன்சர்ஸ் நீங்கள் போடலாம் ஸோ இந்த மாதிரி ரெண்டு மெத்தட் இருக்குது நீங்கள் இது பேசிக் தெரிஞ்சு வச்சுங்க ஷார்ட் கட்டு ரொம்ப ஈஸியாகவே தான் இருக்கும் ஸோ நம்ம டேரெக்டாகவே அப்ளை பண்ணிக்கலாம் கொடுத்துருக்க ஈக்குவேஷனில் எக்ஸ் வேல்யூவும் ஒய் வேல்யூவும் நெக்ஸ்ட் சம்முக்கு போகலாம் இந்த சம்மு எடுத்துக்கிறேன் ஈக்குவல் டு ஒன்று ஸோ என்னத்தை கண்டுபிடிக்கிறாங்க சொல்லியிருக்காங்க ஃபைன் த வேல்யூ ஆஃப் இந்த எக்ஸோட வேல்யூ கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க இதில் இருக்க எல்லாரோட எல்லா எக்ஸோட வேல்யூ கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க ஸோ என்ன பண்ணுறேன் ஃபர்ஸ்ட் டம்மை நான் எடுத்தவொடனே இந்த டூ எக்ஸை ஃபர்ஸ்ட் அப்படி எழுதிக்கிறேன் ஃபஸ்ட்டு கீழேருந்து சால்வ் பண்ணிட்டு போகிறோம் ஸோ இங்கே பாருங்கள் இந்த இடத்துல ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் டிவைடட் பை ஒன் மைனஸ் எக்ஸ் இருக்குது அதாவது ஒன் ப்ளஸ் இந்த ஒன் பை டூ அப்படின்னு இருக்குதுன்னு வச்சுக்கி நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க எடுத்தோடனே எல்சிஎம் எடுக்கணும் எல்சிஎம் என்ன பண்ணுவோம் கிராஸ் பண்ணுவோம் ஸோ ஒன் இன்ட்டு டூ டூ ஆகிடும் டூ ப்ளஸ் ஒன் டிவைட் பை டூ அந்த மாதிரி எழுதுவோம் அதே மாதிரி தான் சேமாக எழுதிக்கிங்க இந்த டேர்ம் எப்படி எழுதுவோம் ஸோ இதை அப்படியே மல்டிப்ளை பண்ணுங்கள் ஒன் மைனஸ் எக்ஸ் இந்த ஒன் கூட இந்த ஒன் கூட இந்த ஒன் மைனஸ் எக்ஸ் மல்டிப்ளை ஆச்சுன்னா ஒன் மைனஸ் எக்ஸ் அப்படின்னு எழுதுவோம் இதை சால்வ் பண்ணுங்கள் இந்த மைனஸ் எக்ஸும் ப்ளஸ் எக்ஸும் கேன்சல் ஆகிடும் அப்போ இந்த இடத்துல என்ன ஆன்சர் நமக்கு கிடச்சிருக்கோம் டூ எக்ஸ் டிவைட் பை என்ன கிடச்சிருக்கோம் ஒன் ப்ளஸ் ஒன் டிவைட் பை ஒன் டிவைட் பை ஒன் மைனஸ் எக்ஸுன்னு கிடைக்கும் ஸோ நம்ம என்ன பண்ணுவோம் ஒன் டிவைட் பை ஒன் பை டூ இந்த மாதிரி தான் என்ன பண்ணுவோம் எடுத்தோடனே இந்த இது இங்கே பெருக்கெல்லாம் மாறிடும் அப்போ இது எப்படி மாறும் ஸோ டூன்னு மாறிடும் அதாவது ஒன் இன்ட்டு டூனு மாறும் இந்த டூ மேலே போயிடும் ஒன் இன்ட்டு டூன்னு ஆகிடும் ஸோ நான் ஒன் இன்ட்டு டூனு ஆகும் ஒன் இன்ட்டு டூனு இருக்கும் ஸோ டூ எழுதிக்குவோம் அந்த மாதிரி தான் இந்த டேம் என்ன பண்ண போகிறோம் இந்த ஒன் டிவைட் பை ஒன் மைனஸ் எக்ஸ் எக்ஸுன்னு இருக்குது இது அப்படியே நான் தலைகீ எடுத்துகிட்டு மேலே போனோம்னா என்ன ஆகும் 
டூ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு டூ மைனஸ் எக்ஸ் அப்படின்னு எழுதலாமா இந்த எக்ஸ் இந்த பக்கம் இந்த மைனஸ் எக்ஸ் இந்த பக்கமாக வந்துச்சுன்னா ப்ளஸ் எக்ஸ் ஆயிரும் ஸோ பாருங்கள் எப்படி மாறும் டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் எக்ஸ் த்ரீ எக்ஸ் ஆயிரும் ஏ ஈக்குவல் டு டூன்னு இருக்குமா அப்போ எக்ஸோட வேலை என்னது எக்ஸ் ஈக்குவல் டு டூ பை த்ரீ ஓகேவா த்ரீ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு டூ அப்போ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு என்னது டூ பை த்ரீ அப்போ எக்ஸோட வேலை என்னது கொடுத்துருக்க சமுக்கு எக்ஸோட வேல்யூ எக்ஸோட வேல்யூ இங்கே எழுதுகிற பாருங்கள் கொடுத்துருக்க சமுக்கு எக்ஸோட வேல்யூ டூ பை த்ரீ இதுதான் நமக்கு தேவையான ஆன்சர் நெக்ஸ்ட்டு சம்முக்கு போகலாம் நைன்டி நைன் மல்டிப்ளை ஃபார்ட்டி எயிட் டிவைடட் பை ஃபார்ட்டி நைன் இன்ட்டு டூ ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ஓகேங்களா இந்த சம்மை நம்ம எப்படி சால்வ் பண்ணுவோம் பேசிக்ஸாக சால்வ் பண்ணால் ஹண்ட்ரட் மைனஸ் ஒன் டிவைடட் பை ஃபார்ட்டி நைன் பெருக்கள் டூ ஃபார்ட்டி ஃபைவ் அப்படி எதுவும் நெக்ஸ்ட் வந்து பாருங்கள் இந்த ஃபா ஃபார்ட்டி நைன் இது கூட மல்டிப்ளை ஆச்சுன்னா ஃபோர் தௌசண்ட் நைன் ஹண்ட்ரட் மைனஸ் ஒன் டிவைடட் பை ஃபார்ட்டி நைன் பெருக்கள் டூ ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ஸோ இதை இதை பாருங்கள் நெக்ஸ்ட் எப்படி மாறும் ஃபோர் தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் அண்ட் நைன்டி நைன் பெருக்கள் டூ ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிவைடட் பை ஃபார்ட்டி நைன் ஃபார்ட்டி நைன் கூட டூ ஃபார்ட்டி ஃபைவ் கேன்சல் பண்ணுங்கள் ஏன்னா இது ஃபிஃப்டி எடுத்துங்க இதை டூ ஃபிஃப்டி எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா அஞ்சு டைம்ஸ் வரும் ஸோ அந்த மாதிரி தான் ஃபார்ட்டி நைன் நல்லா பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் டைம்ஸ் வரும் ஸோ இதை ரெண்டையும் நீங்கள் மல்டிப்ளை பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா ஸோ ஃபைவ்ல ஃபைவ்ல ஃபோர் அதாவது ஃபோர் எயிட் டபுள் நைன் மல்டிப்ளை வித் ஃபைவ் இதை நீங்கள் மல்டிப்ளை பண்ணி பாருங்கள் ஸோ டூ ஃபோர் ஃபோர் நைன் ஃபைவ் ஓகேங்களா இதை மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா இதோட ஆன்சர் டூ டபுள் ஃபோர் நைன் ஃபைவ் ஸோ பாருங்கள் ஒம்பது அஞ்சு நாற்பத்தஞ்சி நாற்பத்தஞ்சிக்கு அஞ்சு போட்டிங்க கேரி நாலு இருக்குது ஸோ ஒம்பது அஞ்சு நாற்பத்தஞ்சி நாற்பத்தஞ்சிக்கு ப்ளஸ் நாலு இருக்குது நாற்பத்தி ஒன்பது மேலே கேரி நாலு இருக்குது எட்டஞ்சு நாற்பது நாற்பது ப்ளஸ் நாலு நாற்பத்தி நாலுக்கு நாலு போட்டிங்க மீதி நாலு இருக்குது ஸோ நாலஞ்சு இருபது இருபது ப்ளஸ் நாலு இருபத்தி நாலு இதோட ஆன்சர் இருபத்தி நாலாயிரத்தி நானூற்றி தொண்ணூற்றி அஞ்சு ஸோ ஈஸியாக இந்த மாதிரி சிம்ப்ளிஃபை பண்ணலாம் இதே நீங்கள் டேரெக்டாக கூட இந்த டேர்மை கொண்டு வந்துடலாம் டேரெக்டாக இந்த மாதிரி நீங்கள் கொண்டு வராமல் டேரெக்டாகவே இந்த டேர்ம் கொண்டு அதாவது நைன்டி நைன் ஃபார்ட்டி எயிட் டிவைட் பை ஃபார்ட்டி நைன் அப்படி இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க இது ரெண்டுத்துக்கும் டிஃப்ரென்ஸ் ஒன்று தான் இருக்குது அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா மேலே இருக்க நம்பரை டேரெக்டாகவே எடுத்து போட்டுங்க மேலே இருக்க நம்பர் அதாவது ஃபார்ட்டி எயிட் டிவைட் பை ஃபார்ட்டி நைன் இருக்குது அந்த மாதிரி நைன்டி எயிட் டிவைட் பை நைன்டி நைன் இருக்குது நைன்டி நைன்டி செவன் டிவைட் பை நைன்டி எயிட் இருக்குது அது ரெண்டுத்துக்கும் டிஃப்ரென்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று தான் இருக்கணும் இந்த மாதிரி எந்த சம்ஸ் வந்தாலுமே நீங்கள் என்ன பண்ணணும் டேரெக்டாக மேலே இருக்க நம்பர் அப்படியே எடுத்து எழுதிக்கிங்க ஃபார்ட்டி எயிட் டிவைட் பை ஃபார்ட்டி நைன்னா ஃபார்ட்டி எயிட் அப்படியே எடுத்துக்கிட்டு இந்த நைன்டி நைன் இந்த சைடில் என்ன நம்பர் இருக்கோ அது கூட இப்படி கூட போட்டுக்கோங்க அவ்வளோதான் சிம்பிளிஃபிகேஷன் ஓகேவா அங்கே டூ ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிவைடட் பை ஃபார்ட்டி நைன் கீழே இருக்க நம்பர் போட்டுக்கோங்க மேலே இருக்க நம்பரை அப்படியே ஃபஸ்ட் எடுத்துக்கிட்டு ரெண்டாவது இந்த சைடில் என்ன நம்பர் இருக்கோ அதை டேரெக்டாகவே இங்கே போட்டுக்கலாம் போட்டிங்கன்னா அந்த ஆன்சர் தான் இங்கேயும் நமக்கு சால்வ் பண்ணிங்கன்னா அந்த ஆன்சர் தான் இங்கே சேமாக வரும் ஸோ அதனால் டேரெக்டாகவே நான் இந்த ஸ்டெப்பை எடுத்து போட்டுக்கிறேன் ஸோ சால்வ் பண்ணி பாருங்கள் சால்வ் பண்ணிங்கன்னா ஃபைவ் டைம்ஸ் வரும் இதோட ஆன்சர் டூ டபுள் ஃபோர் நைன் ஃபைவ் இதுதான் இதோட ஆன்சராக இருக்கும் ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் மீண்டும் அடுத்த வீடியோவில் சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம்